Y ahí estamos. Good morning, everybody. We start the class for today. We are going to start Open Place Your Workbook. Vamos a trabajar en el workbook, puesto que el Students Book ya lo habíamos terminado, ¿no? Todo lo que es la unidad 7, vamos con el review, con el repaso, con ejercicios acerca de los topics que hemos visto ahí. Right? So this is your book, I suppose. Yes. Open your book in the page number 46. Abrimos en la página 46. What we have here? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos oraciones que completar con el task question, pero debemos mirar cuál es la opción correcta. ¿De acuerdo? For example, the first one. Mr. Wan is very professional. Mister, eh, la señora Wan es muy profesional. Does she? Isn't she? Isn't she? O won't she? ¿Cuál sería el task question, students? Isn't she? Isn't she? Isn't she? Correct. Isn't she? Porque en la oración principal se está usando verb to be in positive form or in affirmative form. So Mr. One is very professional. Isn't she? Let's go with the number two. Eric and Lisa are going to see a movie. Are going to see a movie. So don't they, won't they, or aren't they? The aren't they. Aren't they? Aren't they? Correct. Very good. Next one. You are talking on the phone. You are talking on the phone. Estás hablando por teléfono. Don't you? Aren't you? Or will you? Aren't you? Are you? Correct. Aren't you? If you use verb to be affirmative, verb to be in negative. Next one, the computer was broken. Was it, wasn't it, or is it? Was it, wasn't it, wasn't it. Wasn't it, wasn't it. verb to be in past form, wasn't it. Es el pasado, la computadora estaba rota, ¿no es verdad? And then number five, you can assemble a computer. Will you, don't you, or can't you? Can't you. You. Can't, can't you? Can't you? Si usamos can arriba, usamos can't abajo. Right? Perfect. So. Let's go to the next one. Did everybody finish, students? Finish, teacher. Finish, teacher. Yeah, let's go finish, down. Teacher. Nos vamos más abajito. In the letter B, we have, um, we have a listening. Tenemos un listening, pero no le voy a mostrar porque obviamente como usted acaba de ver, eso ya está lleno. So, What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar y usted va a ir completando tanto con el verbo o auxiliar que le corresponde o lo va a completar con el, con el resto del task push. ¿Ok? So pay attention. I am going to... Esperen un segundito. To play twice, right? Lo voy a poner play dos veces. So pay attention. Ahorita. Let's compare the film with the mirror. Page 46. Unit 7. Assemble the new computer. B. Listen and fill in the blanks. 1. You are a nurse, aren't you? Two, they were eating lunch, weren't they? Three, Gina can play the piano, can't she?
four. He watched the sunrise, didn't he? Five. They are going to walk in the park, aren't they? Six. You caught a cold, didn't you? Seven. Tom will answer the phone, won't he? Okay, let's go again. Vamos de nuevo, última vez. Okay, it's done. Cambiamos de espero. Take a red pen. Toma espero rojo porque estaba calificado. Everybody red pen, así igualito como me muestra Francisco, así todos. Red pen, red pen, ok, thank you very much. So let's go. Vamos a ir viendo la número uno. ¿Quién me ayuda con la number one? Which is the number one? ¿Cómo quedaba la uno, students? You are a nurse, aren't you? Perfect. You are a nurse, aren't you? Thank you very much. Tienen que ir alzando la mano, por favor, porque voy a ir calificando actuación en clases. ¿De acuerdo? Ténganme alzadita ahí la mano y yo les voy llamando. ¿Sí? You are, déjenme escribir. You are, por si no se ve. A nurse. Aren't or are not, si usted quiere. Aren't you? Thank you. Así quedaba la primera. ¿Cómo nos vamos a poner los vistos? One check here and one check here. ¿Ok? Es uno por palabra. ¿Ok? Let's go. Number two, Ariana. Number two. They were eating lunch, weren't they? Perfect. They were eating lunch. Weren't they? They were eating lunch. Weren't they? Ariana. Very good. They were eating lunch. Weren't they? Califíquese, por favor. Next one. Matias, number three. Gina can play the piano, can she? Gina can play the piano. Can't she? Very good. Thank you, Matias. Gina can play the piano. Can't she? Thank you very much. Let's go, Dominica, number four. What, what the sunrise didn't he? He watched the sunrise, didn't he? Perfect, very good. Thank you, Dominica. Gina, perdón, he watched, en pasado decía, ¿no? He watched the sunrise, por eso el auxiliar era didn't. Didn't he? Los que no escucharon watch, y escucharon solo watch. Cuando dijo didn't, debían haberse dado cuenta que el verbo estaba en pasar. Right? Yes? ¿Cómo se didn't y con la T junta? ¿Qué cosa? Puse lo de didn't, pero con la T puse junta, no puse la T. El apóstrofe. Bueno, pasémosle esta vez, pero no se olvide que el didn't o don't o doesn't tiene el apóstrofe, ¿sí? Sí, José Luis, dígame. Eh, yo puse una H en medio de la W y la A. De la A. Ah, ya. Yeah. Ok. Lo pasamos por esta vez. Right? Sí. Let's go. Number five. Who helps me with the number five? ¿Cómo quedaba? Nobody? ¿Nadie escuchó esa? A ver, Matías. 
we're going to walk in the park today. Mm -hmm. No, era there. Their era la, lo que ustedes escucharon. Their o they are. Que es lo mismo. They are going to walk in the park. Aren't they? Correct, please. They are going to the, to walk in the park. Aren't they? Teacher, y si, y si solamente puse they y no re, la re. Incorrecto, porque tiene que estar el verbo. No, jamás podría haber una oración sin el verbo presente. They are going to walk in the park, aren't they? ¿Cómo quedaba la número 6? Number 6. A ver, Benjamin. You are a cold, didn't, didn't you? You got a cold, didn't you? Thank you very much. You got a cold. You got, pasado de get, you got a cold, didn't you? You got a cold, didn't you? Y como quedaba la última. The last one. No. Nobody? The last one. Tom will answer the phone. Tom will answer the phone. Won't. He? Tom will answer the phone. Won't he? Asumo que no to, la, todos no tienen bien esta, puesto que nadie alzó la mano para decirme cómo iba. Cuente vistos, por favor. Count the checks. And you have to write the checks here. Y escribe el número de vistos aquí. Did you finish? Yes, teacher. Okay, so let's, let's go. Let's go to the page number 47. Page number 47, circle the mistakes and rewrite the sentences. Encierre los, los errores y reescriba las oraciones. Aquí cada oración tiene un error. Usted tiene que encerrar el error y escribir abajo ya sin el error. Por ejemplo, aquí dice, you are careful. Want you. ¿Dónde está el error? In want. Ok, no. ¿qué debería hacer aquí? Aren't. aren't. Perfect. Entonces, aren't. Aren't you. So, you are careful. Aren't you? Hay que copiar todo el oración. ¿no? Todo. Por eso dice, rewrite the sentence. Reescriba la oración. So, escribirlo todo. You're, teacher. you're careful. Teacher. Dígame. Um, creo que me voy a salir del, de la clase porque no sé si me puso la pantalla negra de la compu y le voy a apagar. Ok, yo estoy atenta. Thank you, teacher. Okay. Dice, you are careful, aren't you? Igualito, igualito, igualito. Tenga la bondad de seguir haciendo las demás. Tienes cinco minutos. You got five minutes. Go. Let's go to the next one. Listen and answer, and answer, sorry, listen and answer the questions. Escuche y responda las preguntas. Aquí vamos a responder con a yes, it is, no, it is, es decir, respuestas cortas de the questions. ¿De acuerdo? 
Deme un segundito, le busco el audio. Audio number 18, number 33. Page 47. D. Listen and answer the questions. Yesterday was sunny, but I stayed at home all day. I turned on the TV after I ate my breakfast. I watched an animated movie at 10 o'clock and a comedy at 12.30. Then I made some sandwiches for my lunch. After lunch, Molly came to my house, and we watched an adventure movie. It wasn't exciting. However, there will be a new movie out next Friday, and we'll watch that together. Ya, a ver chicos, vamos a oírlo nuevamente, y le voy a explicar porque algunos están con cara de qué, cómo contesto. De acuerdo a lo que la niña cuenta, usted va a responder estas preguntas si la, si la respuesta es afirmativa, usted tendrá que contestar de forma afirmativa, corta. Yes, en este caso, it was, sería la forma afirmativa corta, ¿no es cierto? Si lo que aquí dice es verdad, sería yes, it was. ¿Por qué? Porque está preguntando, it was rainy yesterday, it was rainy yesterday, wasn't it? Estuvo lluvioso ayer, ¿verdad? Yes, it was. Si resulta que lo que la niña dice es que no estuvo lluvioso o que estuvo soleado de otra forma, negative form sería no, it wasn't. Ay, estamos puesto aquí, espera un segundo. No, it wasn't. En esta, she ate her breakfast. Ella comió su desayuno. Didn't she? Está en pasado. Si ella dijo que comió el desayuno, sería yes, she did, ¿verdad? Pero si ella no comió el desayuno, ¿cómo sería? Students. No. Vamos she despertándonos. She no, she didn't. ¿Por qué isn't si estamos con pasado de los verbos? Aquí está, aquí mismo está usando el auxiliar. No es tan difícil. Aquí usa was, usa was. Did, uso did. Did, uso did. Did, uso did. Was, uso was. Want, es future. Los will want. Si es affirmative, will. Si es negative, want. No es tan difícil, es cuestión de estar despiertos. Yo les veo a algunos mirando, pero al más allá, no atendiendo. Pay attention, please. No espere que todo se le dicte. Ok. Voy a poner otra vez el audio y ahora sí me contesta correctamente todo. Let's go. Page 47. ¿Cómo sería la primera, students? Affirmative or negative answer? Negative. 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 ¿Cómo sería entonces? No, 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 I wasn't. Correct. No, I wasn't. La segunda, ¿qué era? Affirmative or negative? Affirmative. Ok, ¿y cómo quedaría? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Correct. Irán corrigiendo, por favor. Irán corrigiendo. A pesar de que nos falta la de arriba también. Así es que en este caso nos vamos a quedar hasta aquí. Solamente para ver si lo están haciendo bien. Ok, students, we are going to finish right here. Vamos a terminar este momento aquí. El día de mañana nos vemos. Continuamos, califico esta página y continuamos con la otra. ¿De acuerdo? Do you have any question? No, teacher. No, no teacher. ok. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. No se olvide decirles a los papitos de la reunión, ¿no? Yes, teacher.